மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று பலரும் பல பெண்கள் எதிர்பார் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் சர்க்கரை நோய் இந்த சர்க்கரை நோய் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷமாக இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில் இருக்கிறேன் தற்பொழுது பருவமடைந்து இழ வயதிலே சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு குழந்தையுமே சேர்த்து வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இதற்கு என்ன காரணம் இது என்ன முறையில் இதை தடுக்கலாம் ஒன்று இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா தற்காலத்தில் அதிகரித்து வர ஒரு இழ வயது அடலசன் கேர்ள்ஸ் கூட நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிடிடி பண்ணால் அப் நார்மலாக இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப வருந்தத்தக்க விஷயம் இதுக்கு முக்கியமான விஷயம் பல காரணங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சி தேவை முறையான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஓய்வு உட இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் மீறி வருது அப்போ என்ன நம்ம பண்ணலாம் எப்படி இதை நம்ம சரி செய்வது இதற்கான தீர்வு என்ன நான் வந்து ஒரு கடந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து பெண்களை பார்த்துட்டேன் திருமண ஆன புதிதில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இல்லை திருமணத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் பலருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை நோய் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இத்தகைய பெண்களுக்கு அதுவும் கர்ப்பம் தரித்து வராங்க வந்தோடனே பார்த்தா சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கேட்டால் எனக்கு எப்போயோ ஒரு லெவல் இருந்தது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பெண்கள் அனைவரும் குறிப்பாக இள வயது பெண்கள் முக்கியமாக உடல் பருமன் உள்ள பெண்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சுகர் லெவலை பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த வகையில் பெண்கள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன விஷயத்தில் தங்களை பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதற்கு நான்கு விதமான பெண்களை நான் பார்க்குறேன் ஒன்று உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது உங்கள் அம்மா அப்பா பாட்டி இவங்களுக்கெல்லாம் இழ வயதிலே சுகர் இருக்குது இல்லை பல நேரங்களில் இந்த சுகர் அதிகரித்ததை கண்டுபிடிச்சு அதனால் வர்ற கிட்னி ப்ராப்ளமோ ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அம்மா அப்பா யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பருவமடைந்த நிலையிலோ இல்லை ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வயதிலோ கண்டிப்பாக ஒரு முறை ஒரு ஜிடிடி டெஸ்ட் செய்து கொள்வது சால சிறந்தது ஒன்று இரண்டாவது இத்தகைய பெண்கள் குறிப்பாக யாரெல்லாம்னா அந்த பிசி ஓடி பேஷன்ஸ் இப்போ தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அதாவது சினை பயில் நீர்க்கட்டிகள்னு சொல்கிறோம் இந்த நீர்க்கட்டிகள் பிரச்சனை இருக்கிற பெண்களுக்கு பலருக்கும் உள்ள பிரச்சனை வந்து உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் அந்த வெயிஸ்ட் ஹிப் ரேஷன் சொல்கிறோம் இடுப்பு சுற்றளவும் இடுப்புக்கும் ஷோல்டருக்கும் உள்ள ரேஷியோ இருக்குது இது மாறுபடும் இடுப்பில் உள்ள ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண்கள் எடை கரெக்டாக இருந்தால் கூட இடுப்பு சுற்றளவு அதிகரிக்கிறதுனால பல நேரங்களில் மெட்டபாலிக் சின்ரோம் என்ற பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருகிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண்கள் இதை வந்து சரி செய்வதற்கு குறிப்பாக இவங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த உடல் இந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக சுகர் டெஸ்ட் செய்து கொள்வது நல்லது இரண்டாவது பிசிஓடி இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக ஒல்லியாக இருந்தாலும் குண்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஜிடிடி பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த பிசிஓடியோட எப்பொழுதுமே ஒரு மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம் சுகர் அப்னாமாலிட்டி இருக்கும் இதை தெரிந்து கொள்வது நல்லது ஏன்னா இந்த பெண் திருமணம் செய்வாங்க கர்ப்ப காலத்தை எதிர்நோக்குவாங்க இதன் மூலமாக கருத்தரிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளில் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதை ஆரம்ப நிலையில் சரி செய்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையில் இந்த முழுமையான தீர்வையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மூன்று நான்காவது பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு சிறு வயதில் பேங்க்ரியாஸ்லேயோ பித்தப்பையிலேயோ மற்றும் உடல் ரீதியான ஏதோ ஒரு கணையங்களில் அந்த பேங்க்ரியாஸ் சொல்கிற கணையம் இதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஜிடிடி டெஸ்ட் செய்து கொள்வது நல்லது ஸோ இந்த நாலு வகையான பெண்கள் இந்த பரிசோதனை செய்வதன் மூலமாக சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறதா சர்க்கரை நோயோட பாதிப்பு இருக்கிறதா என்பதை ஆரம்ப நிலையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆரம்ப நிலையில் தெரிந்து கொள்வதனால நமக்கு என்னென்னலாம் பலன் அப்படின்னிங்கன்னா ஒன்று இந்த சுகர் அதிகமாக இருக்கிற பெண்கள் திருமணம் செய்யும் போதோ அல்லது கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போதோ கண்டிப்பாக சுகர் அளவை கண்ட்ரோல் செய்து கருத்தரிக்க வேணும் பல பெண்களிடையே உள்ள தவறான கண்ணோட்டம் என்னென்னா நான் ஹோமியோ வருத்து சாப்பிட்டேன் டாக்டர் பாகக்காய் சாப்பிட்டேன் டாக்டர்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து தவறான விஷயம் உங்களுடைய சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குது நல்ல அலோபத்தி மருந்துகள் இருக்குது இவைகளை நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது உங்கள் சுகர் இதெல்லாம் வந்து எஃப்டியில் டெஸ்ட் பண்ணி அனிமல் லெவல்லேருந்து எல்லா மாடலையும் செக் பண்ணி இதோட விளைவுகள் பின் விளைவுகள் லாங் டேர்மாக எவ்வளோ தூரம் இது நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது என்பதை முழுமையாக ஆய்வு செய்து கொடுக்கப்பட்ட ட்ரக்ஸை எடுத்துக்கொள்வது தான் சிறந்தது பலரோட தவறான கண்ணோட்டம் வந்து நான் இந்த ஹோமியோ மருந்து சாப்பிடலாமா டாக்டர் இது சாப்பிட்டா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் சொல்கிறாங்க
சர்க்கரை நோய் என்பது உடலில் ஏற்படுற ஒரு மாற்றம் இதற்கு வந்து முறையாக வாழ்நாள் முழுவதும் இதை கண்ட்ரோல் செய்து கொள்வதற்கு உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் உடற்பயிற்சி முறையாக மருந்து மருந்துகள் முறையான பரிசோதனை இவை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா சர்க்கரை நோயை நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் வைத்து இதனை வைத்து கொண்டு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் பலரோட தவறான என்னென்னா நான் ஹோமியோ யாராவது சொல்கிற தவறான கருத்துக்களை வச்சு இது சாப்பிட்டா எனக்கு முழுமையாக சரியாயிரும் சொன்னாங்க டாக்டர்னு சொல்லி தேவையில்லாத உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு சடனாக பார்க்கும்போது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு என்ற சுகர் லெவலில் வைக்கிற வர்ற இளம் பெண்களை நான் பார்ப்பது அதிகரித்து வருகிறது இது ஒரு கவலையான விஷயம் ஸோ நீர்கள் வந்து கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் பரிசோதிங்க ரிஸ்க் உள்ளவங்க பரிசோதித்து இருக்குன்னு தெரிந்தவங்க வாழ்க்கை முறைகளில் மாற்றங்கள் தேவையான மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பலரோட தவறான எண்ணம் என்னென்னா இந்த மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது இன்சுலின் எடுங்க நான் சொன்னேன்னா உடனே உடனே சொல்லுவாங்க டாக்டர் லைஃப் லாங்க இன்சுலின் எடுக்கணுமே அதே எடுக்க வேண்டுமே அப்படி கிடையவே கிடையாது இன்சுலின் எடுக்கத்துக் கொள்கிறவங்க மாத்திரைகளும் மாற்ற முடியும் இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்கிறவர்களுக்கு தேவை ஏற்படும் போது தான் நம்ம வந்து இன்சுலின் கொடுக்குறோமே தவிர எல்லாருக்கும் இன்சுலின் என்பது தேவை அல்ல இந்த இன்சுலின் என்பது குறிப்பாக கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் கருத்தரித்த பெண்கள் இவர்கள் இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கருத்தரிக்கும் போது இதனால் ஏற்படுற விளைவுகள்லேருந்து பாதுகாக்க முடியும் ஏனென்றால் இந்த இன்சுலின் மட்டும் அந்த பிளசண்டல் பேரியரை கிராஸ் பண்ணாது அதை கிராஸ் பண்ணுறதுனால தான் குழந்தைகளுக்கு அந்த கருவில் இருக்கும் கருவுக்கு இதனால் வர பாதிப்புகளும் குறைவாகும் ஏன்னா ஏன்னா மற்ற மாத்திரைகள் நம்ம சல்ஃபனைல் யூரியாஸ் மெட்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவு அந்த பிளசண்டல் பேரியரை கிராஸ் பண்ணுது இதனால் வந்து அந்த கருவில் வளரும் குழந்தை கருவுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் ஆனால் இன்சுலின் மட்டும் இந்த விஷயங்களில் மாறுபடுறது இல்லாதனால சேஃப் அதனால் இதை எடுத்துக்கொள்வது என்றுமே சால சிறந்தது ஸோ இதை வந்து அந்த சமயத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் எடுத்துக்கொள்வதனால லாங் டேர்மாக இதனால் எந்தவித பாதிப்புகளும் வராது நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க மூன்றாவது விஷயம் வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்கிற பெண்கள் இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்காங்க டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் ஒன் வந்து இன்சுலின் டிபெண்ட்னு சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு இன்சுலின் போட்டுக்கொண்டு தான் இருப்பாங்க ஒரு நான்கு வயது ஐந்து வயதுலேருந்து இன்சுலின் போட்டுக்கிட்டு இருக்க குழந்தைகள் எண்ணிக்கை தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதற்கு தீர்வு இவங்க இந்த மாதிரி பெண்கள் திருமணத்தை எதிர்நோக்கும்போது கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று சுகர் லெவல் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் வைக்கணும் குறிப்பாக மூன்று மாத சுகர் கண்ட்ரோல் ஹெச்பி ஏஒன்சி இந்த ஹெச்பி ஏஒன்சியை முறையாக சரி செய்து கண்ட்ரோல் வைத்து கொண்ட பிறகு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது இதனால் வர்ற பாதிப்புகள் பிரச்சனைகள் குறைவாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக நேர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தெளிவாக தெரிந்து இதற்கான தீர்வு முறைகளை சரியாக செய்து அதன் பின்பு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும்போது ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்து ஈவன் டேப்லெட் எடுத்துக்கொள்கிற பெண்கள் கூட சுகர் லெவலை மூன்று மாதம் ஒரு முறை பரிசோதித்து ஹெச்பிஏ ஒன்ஸையை சரி செய்து உடல் எடை குறைப்புக்கு உடற்பயிற்சி செய்து கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும் குழந்தை இன்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கூட சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி கருமுட்டைகளோட கருத்தரிக்கு கெப்பாசிட்டி கரு உருவாகுதல் எல்லாமே நல்ல முறையில் நடைபெறுகிறது இது தவிர இந்த பெண்கள் ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்டேஷன் விட்டமின் பி டுவெல் இவை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கரு உருவாகும் போது அதன் வளர்ச்சியும் அதில் வர்ற குறைபாடுகளும் குறைவாகிறது ஏன்னா இந்த சர்க்கரை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிடோட அளவுகளும் குறைவாக இருக்கும் இவை அனைத்துமே ஒரு குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சிக்கு தேவை அதை சீரான லெவலில் எடுத்து சப்ளிமெண்டேஷனாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக பல நேரங்களில் இந்த வர்ற க கருவில் உருவாகிற அனாமலிஸ் குறிப்பாக முதுகு தண்டுவிட அனாமலிஸ் மூளையில் ஏற்படுற அனாமலிஸை நம்ம தடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த பெண்கள் பருவம் அவன் திருமணம் செய்து குழந்தை பேர் பெறும்போது இவர்களை எப்பொழுதுமே ஒரு டயபெட்டிக் டாக்டரும் ஒரு ஆப்சிட்டேஷனும் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படி செய்யும் போது இந்த சர்க்கரை நோயினால் பெண்ணுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு இந்த பெண்ணுக்கு இந்த சர்க்கரை நோயினால் கர்ப்பத்து க பாதிப்பு இவை அனைத்தும் சரியான முறையில் சரி செய்து கர்ப்ப காலத்தையும் சீரான முறையில் கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா இந்த பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது ரெண்டு விதமான பாதிப்பு ஒன்று கருவில் பாதிப்பு இரண்டு இந்த தாய்க்கும் சில பிரச்சனைகள் ஸ்பெஷலாக வரும் குறிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்கிற பெண்களுக்கு முதல் மூன்று மாதத்தில் நிறைய வாந்தி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணணும் சாதாரண வாந்திக்கும் போது நம்ம சொல்லுவோம் அது இப்படி தான் இருக்கும்ப்பா நீ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ தண்ணி நிறைய குடி ஜூஸ் குடி பால் குடின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சர்க்கரை நோய் இருக்கிற பெண்கள் அதிகமாக
அப்படின்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸை உருவாகும் ஸோ இத்தகைய பெண்கள் கண்டிப்பாக முதல் மூன்று மாதம் அதிகமான வாந்தியோ சாப்பிட முடியாமல் ஏற்படுற பிரச்சனைகளையோ மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் சீரான முறையில் அவங்களோட மெத்தபாலிக் அசிடிட்டி அசிட்டோன் இதெல்லாம் சீராக பரிசோதித்து முறையாக ஹைட்ரேஷன்ஸை ப்ராப்பராக செய்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது இரண்டாவது முதல் மூன்று மாதத்தில் இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படுற உணவு பழக்க வழக்க முறைகளில் சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டா வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் எதை பார்த்தாலும் பிடிக்காது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால சரியான முறையில் டயத்துக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இதே நேரத்தில் இன்சுலின் எடுக்கும்போது இந்த சுகரோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் சுகர் லெவலை பரிசோதித்து தேவைப்படுற இன்சுலினை சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த சுகரோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் லெவல்னால் தாய்க்குண்டான பாதிப்பு கர்ப்பத்துக்குண்டான பாதிப்பையும் தடுக்க முடியும் மூன்றாவது அனைவரும் முதல் மூன்று மாதம் கண்டிப்பாக ஃபோலிக் ஆசிட் தேவைப்பட்டால் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக பி டுவெல் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக கருவின் வளர்ச்சியில் ஏற்படுற குறைபாடுகளும் குறைவாகும் குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மூன்று நான்காவது இந்த பெண்களுக்கு அடுத்து ஆறாவது மாதம் ஏழாவது மாதம்லாம் ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனை வந்து சர்க்கரை அதிகமாவதுனால குழந்தையோட வளர்ச்சியில் குறைகளும் ஏற்படலாம் குழந்தை பெரிதாகவும் ஆகலாம் சில நேரம் ஹார்ட்டில் குறைகள் ஏற்படலாம் குழந்தைக்கு சில நேரம் அந்த குழந்தையோட எடை அதிகமாகி மேக்ரோசோமியா ஏற்பட்டு பல நேரங்களில் இந்த மெட்டபாலிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால குழந்தை வயிற்றில் இறப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகரிக்கிறது இது தவிர பெண்களுக்கு இத்தகைய சுகர் இருக்கிற பெண்களுக்கு உப்பு சத்து ஏன்னா கிட்னியும் கொஞ்சம் பழுது அடைப்பதுனால பல நேரங்களில் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாகிறது இதனால் இவங்களுக்கு இந்த ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷனால் பாதிப்புகளும் ஏற்படும் வேண்டும் ஸோ கண்டிப்பாக சுகர் இருக்கிற பெண்கள் கர்ப்பம் தரிக்கும் போது மாதம் ஒரு முறை ஃபாஸ்டிங் பிபி போஸ்ட் லன்ச் எடுத்துக்கொண்டு சுகரை கண்ட்ரோலில் வைப்பதன் மூலமாக ஃபாஸ்டிங் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே பிபி நூற்றி முப்பதுக்குள்ளே போஸ்ட் லன்ச் நூற்றி முப்பது நாற்பதுக்குள்ளே இதை மூலமாக அவங்க சீராக மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா இதனால் வர லாங் டேர்ம் பின் விளைவுகள் குறிப்பாக கருவில் ஏற்படுற சடன் டெத் ஏன்னா பல நேரங்களில் ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்தில் குழந்தை வயிற்றில் இறப்பதற்கு முக்கியமான காரணம் சர்க்கரை கண்ட்ரோலில் இருக்கலாதது இரண்டு குழந்தை பெரிதாக இருக்கும் மைக்ரோசோமிக் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நல்ல வளர்ச்சியோடு இருந்தது சடனாக குழந்தை வயிற்றில் இருந்தது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தாய்க்கு சுகர் இருக்கும் ஸோ இவற்றை முறையாக கண்ட்ரோலில் வைக்கும்போது இந்த மாதிரியான சடன் ப்ராப்ளம் வருவதையும் தடுக்க முடியும் ஸோ மூன்றாவது விஷயம் ஸோ இவங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கர்ப்ப காலத்திலையும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்லாம் நல்ல ஒரு டர்ஷரி கேர் சென்டரில் சுகர் டாக்டர் மற்றும் ஸ்கேன் ஸ்கேன் மூலமாக குழந்தை வளர்ச்சியும் சீராகவும் எடையும் சீராக பார்த்து கொள்ளணும் மூன்றாவதாக பிரசவ நேரத்தையும் சரியான ஒரு லெவலில் நல்ல ஒரு டர்ஷரி கேர் குழந்தை நியோனட்டல் கேர் நல்ல இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனில் பிரசவத்தை பார்ப்பது நல்லது ஏன்னா இந்த பிரசவம் ஆனது போஸ்ட் டேட்டடாகவும் போகக்கூடாது ப்ரீமெச்சூரிட்டியாகவும் போகக்கூடாது தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் வீக்ஸில் டெர்மினேட் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் ஒரு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் வீக்ஸில் கண்ட்ரோல் செய்து க டெலிவரி பண்ணுவது நல்லது கண்ட்ரோல் இல்லாத சுகர் இருந்தால் சில நேரங்களில் குறை மாதத்தில் கூட குழந்தை எடுத்து ப்ரீ டேம் என்ஐசியூவில் வைத்து கொண்டு பாதுகாப்பது நல்லது குழந்தை பிரசவம் ஆனவனை இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற சில ஸ்பெஷல் மூன்று விதமான பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் இரண்டு கால்சியம் மெக்னீஷியம் இந்த இந்த எல்ல இந்த மினரல்ஸோட இழவுகள் குறைவாகும் இதனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஃபிட்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வருது பல நேரங்களில் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஜாண்டிஸும் எக்ஸாஜரேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஜாண்டிஸ் எக்ஸாஜரேட் ஆகிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த குழந்தைகளுக்கு அதனால் வர பாதிப்புகளும் ஏற்படலாம் ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் சுகர் இருக்கிற பெண்கள் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன்பே சுகர் இருக்கிற பெண்கள் இதை சீரான முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கர்ப்பத்தை நல்ல ஒரு டர்ஷரி கேரில் ப்ராப்பரான இதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸான டாக்டர்ஸ்ட்டு உங்கள் கர்ப்ப காலத்தை பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது பிரசவத்தையும் ஒரு வசதிகள் இருந்த ஒரு இடத்துல பிரசவத்தை எதிர்நோக்கி குழந்தையும் ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் சீரான கேரில் வைத்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படுற பிரச்சனைகளிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும் இதை நீங்கள் இன்று நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்